Привет, я решил сделать серию видео уроков, посвященных 12 принципам анимации, которые описали легендарные аниматоры Фрэнк Томас и Олли Джонстон. Первый принцип – сжатие и разжатие. Согласно этому принципу, объекты анимации можно растянуть или сделать плоскими, чтобы придать скорость, импульс, вес и массу объекта. К этому прыгающему мячу применили принципы сжатия и разжатия, а к этому нет. Видите разницу? Степень разжатия и сжатия косвенно передают массу объекта. Чем больше объект сжимается и растягивается, тем он легче. А чем меньше объект сжимается и растягивается, тем он жестче. Тогда как первый объект похож на шарик с водой, второй на шар для боулинга. Сжатие и разжатие также применяются к персонажам. Посмотрите, как он растягивается от скорости падения и сплющивается при приземлении перед тем, как принять окончательную позу. Этот прием также можно использовать, чтобы сделать мимику более выразительной. Применим сжатие и разжатие к этому лицу. Когда он закрывает глаза, его лицо сплющивается, а когда открывает, в сильном удивлении лицо ползет вверх и затем оседает до нормальных размеров. Важно, чтобы при этом объем объекта не изменялся. На этом многие ошибаются, когда используют прием впервые. Вот так они растягивают меч, вот так расплющивают. Пожалуйста, не повторяйте их ошибку. Объем меча должен быть одинаковым. Если мяч удлиняется, то становится соразмерно уже, если расплющивается, становится шире. С квадратом аналогично, одна сторона опускается, две другие расходятся в разные стороны. При падении квадрата сначала вытягивается, потом сплющивается, потом снова вытягивается и возвращается к исходным параметрам. Делать промежуточные формы для квадратов легко. Отмечайте середину между двумя фазами, проводите линию и получаете квадрат. Потренировавшись на квадратах, можно переходить к 3D кубам. Еще важный момент. Мяч не должен быть деформирован все время падения. Он должен сохранять нормальную форму и сплющиваться только у самой поверхности. С зажатием и разжатием лучше не перебарщивать. Вот и все, что я хотел рассказать о сжатии и разжатии. Следующий принцип – подготовка к действию. Итак, второй принцип анимации называется подготовка к действию. Это когда персонаж заранее готовится, давая зрителям понять, что будет дальше. И это придает действию больше реалистичности. Например, персонаж собирается прыгать. Перед тем, как оказаться в воздухе, он должен приготовиться, присесть и собраться силами. И выстрелить вверх, подобно пружине после сжатия. Посмотрите, как выглядит прыжок без подготовки. Выглядит нереалистично, потому что энергия для прыжка приходит из ниоткуда. Следующий пример – удар кулаком. Чтобы показать силу удара и подготовить зрителя перед тем, как бить, он отводит руку назад. И наоборот, без подобной подготовки удар выглядит очень слабым. Этот прием встречается в большинстве мультфильмов. Перед тем, как бежать, персонаж закручивается в пружину. В этом примере из видео о сжатии и разжатии также используется предвосхищение действия. Лицо не вытягивается сразу, сначала оно сплющивается, тем самым намечая и усиливая предыдущее вытяжение. Подготовка к действию показывает зрителям, что будет дальше. Если персонаж собирается взять что-то из кармана, он демонстративно замахивается, привлекая внимание, и только потом тянется в карман. Иначе зрители могут все пропустить и остаться в недоумении, откуда взялся этот предмет. Самое главное привлечь внимание к руке и карману. Персонаж не должен делать какие-либо посторонние действия. Предположим, что-то должно произойти справа. Персонаж может подготовить нас к этому действию, направив взгляд и повернув голову в том же направлении. Тогда и зритель туда посмотрит. По той же схеме зрителей можно и обмануть, если направить их взгляд в одном направлении. А что-то неожиданное произойдет в другом. Подготовку к действию можно усложнить, разбив на несколько стадий. Давайте вернемся к нашей анимации с ударом, где персонаж замахивается, закручивается в спираль. В этой анимации одна стадия подготовки. Теперь посмотрим на другую анимацию. Здесь предвосхищение действия усложняется. Персонаж наклоняется перед тем, как замахнуться, а перед тем, как ударить, он отводит руку назад. Это очень сложный кадр. Похоже на движение питчера в бейсболе. Но вот и все, по тени подготовки к действию. Следующий принцип называется инсценировка. Итак, третий принцип – это инсценировка. Цель инсценировки – это предельно ясно раскрыть свой творческий замысел. Этот принцип используется в разных аспектах анимации. Он применяется к персонажу, хронометражу, углу и положению камеры, а также к фону. В анимации важно направить взгляд зрителя в нужном направлении. Вы как будто говорите «посмотри сюда», «теперь сюда». 
и сюда. Как раз таки в этом и помогает инсценировка. Все элементы работают вместе, задавая направление взгляда. А вот пример плохой инсценировки. Все персонажи тянут на себя внимание, и зритель не знает, куда ему смотреть. Важно следить за тем, что попадает в объектив, и чередовать крупный план с дальним. Дальним планом хорошо показывать масштабные действия, а крупным – мимику. Остальные действия не должны происходить в стороне, либо в центре экрана, либо на одной из линий, делящих экран на три части. Кроме тех случаев, когда к нему кто-то подкрадывается, но тогда главным в кадре становится тот, кто крадется. Действие в кадре должно быть максимально понятным, его не должны оттеснять другие действия, иначе зритель упустит суть. Дайте закончиться одному действию, прежде чем начнется второе. Иногда, чтобы зритель успел переварить происходящее, нужно сделать паузу, а не переходить к следующему пункту. Текст на экране нужно держать ровно столько, сколько бы понадобилось времени, чтобы прочесть его трижды. Важно не только контролировать взгляд зрителя, но и передавать основную мысль. Если, к примеру, герою грустно, сделайте так, чтобы зритель это понял и прочувствовал. Если требуется показать, что дом бедный и запущенный, сделайте это по максимуму и уберите лишние детали. Проявите фантазию. А теперь при помощи... С помощью инсценировки улучшим эту сцену. Мы хотим показать, что он ест слишком много. Что ж, давайте добавим деталей. Положим ему больше пиццы, рядом навалим пустых коробок и пятно на майке. И ракурс снизу, чтобы персонаж казался больше. Он настолько толстый, что потянулся за газировкой и упал. А теперь хронометраж. Вот он замечает газировку, тянется к ней. Теперь все предельно ясно. Вот и все по теме инсценировка. Следующий принцип называется спонтанное движение или прорисовка от позы к позе. Четвертый принцип анимации называется спонтанное действие или от позы к позе. Речь идет о разных подходах к анимации. Первый способ спонтанное действие. Создается первый рисунок, потом второй, третий и так далее. Плана действий тут нет. Второй метод от позы к позе. Рисуйте конечную точку каждого движения. И только после промежуточные кадры. Преимущество есть и там, и там. Там. От позы к позе максимальный контроль над действием. С самого начала ты понимаешь, что же будет на экране. Тут не стоит беспокоиться, где окажется персонаж. Сначала определите точки, затем работайте от обратного. А при спонтанном действии персонаж может уменьшаться или оказаться не на том уровне. От позы к позе это эконом сил. А при спонтанном действии, если один кадр не верен, придется перерисовывать все. А действуя от позы к позе, вы набрасываете основные кадры, а также следите за общим видом картины. Спонтанное действие пригодится для непредсказуемых событий. Для таких как огонь, капли, облака пыли и взрывы. Спонтанное действие наиболее естественно передает стихийные явления исход которых сложно предугадать. Рисуя огонь, вы имитируете движение языков пламени. Процесс развивается самостоятельно. Смотря на начальный и конечный кадр, нельзя сказать, что было в процессе. От позы к позе пригождается и тут. То есть основные кадры затем промежуточные. Основные движения также можно передавать нахлестом. Но это оставим на следующее видео. Как правильно анимировать уши? Можно рисовать фигуру с ушами для каждой позы, включая промежуточные. А можно все действия прорисовывать от позы к позе, без ушей. Потом анимировать их по принципу спонтанное действие. Это очень удобно сначала сосредоточиться на движениях персонажа, не отвлекаясь на уши. Затем на инерции ушей идущих за телом с волосами хвостом и другими висячими деталями поступаем аналогично В методе от позы к позе есть своя терминология основные кадры это ключи вспомогательные кадры это фазы для более простой работы используется разбивка сначала рисуют ключевые кадры потом намечают положение в которых персонаж окажется по ходу после чего позы соединяют с помощью разбивок теперь дорисуем промежуточные такой подход к работе дает больший контроль над результатом, в отличие от спонтанного метода. От позы к позе применяется последовательно внутри самого метода для проработки плавных переходов. Вот и все по данной теме. Следующий принцип называется инерция и нахлест. Итак, следующий принцип называется инерция и нахлест.
С помощью этой техники рисуют элементы внешнего облика, которые по инерции двигаются после остановки персонажа. Инерция и нахлест связаны с другой техникой – оттяжкой. Все это одно и то же, но с разных сторон. Инерция. Когда части тела продолжают движение после остановки персонажа. Нахлест. Когда части тела персонажа продолжают его движение. Оттяжка. Когда части тела волочатся вслед за персонажем. Все три метода описывают одно и то же явление. Инерция и нахлест делают движение более живым. Слева эта техника используется, а справа нет. Когда тело начинает движение, конец висячей части подхватывает его последним и улетает вперед перед тем, как вернуться в исходное положение. Также это применимо к корпусу. При остановке корпус уходит вперед, затем выравнивается. В анимации прыжка нужна как подготовка, так и инерция при приземлении. Благодаря оттяжке уши и щеки пса двигаются как автономные объекты. Степень растяжки косвенно характеризует физические свойства объекта. Первый похож на телевизионную антенну, второй на перышко. Элементы внешнего облика лучше добавлять после создания основной анимации. Рисуя волосы, продолжайте их движение из предыдущего кадра, используя оттяжку, а также доводку. При остановке волосы заканчивают движение последними. Принцип инерции и нахлеста также используются для анимирования рук. Движение начинается с локтя. Первым идет локоть, потом предплечье, потом кисть. Аналогично при ходьбе. Предплечье волочатся вслед за плечами, кисти за предплечьями. Нахлест позволяет прорабатывать движущиеся детали, добавляет грации, благодаря чему анимация более интересная. Вот персонаж поднимается с пола. Сделайте подъем головы с задержкой. Теперь видно, как тяжело дается движение. Вот и все по теме инерция и нахлест. Следующий принцип ⁇ замедление в начале и в конце. Итак, следующий принцип ⁇ это замедление движения в начале и в конце. Все движения начинаются медленно, затем ускоряются и в конце опять замедляются. Этот принцип делает анимацию более жизнеподобной. В противном случае анимация будет механической. Только роботы выполняют движение с постоянной скоростью. В 2D-анимации это делается так. Рисуете крайние положения, выставляете одно промежуточное, еще одно между промежуточным и крайним, еще одно рядом с крайним, и потом проверяете степень замедления. В 3D-анимации и анимационном дизайне для замедления используют кривую движение. Преобразуют в сплайн с помощью кривых безье. Объект начинает движение замедленно, ускоряется и медленно останавливается. Но замедление ни к чему, когда падающий мяч приближается к земле. Но когда когда отскакивает, замедление необходимо. Для пули замедление не нужно, но для движения пистолета необходимо. Если движение быстрое, можно обойтись одной промежуточной позой. Рисуйте одну промежуточную позу, а крайнее вытягивайте в нужном направлении. Иногда можно обойтись и без промежуточной позы. В 3D такое движение достигается за счет сильного изгиба кривых. У многих начинающих не хватает терпения, поэтому рисую следующий кадр слишком далеко. Когда персонаж из состояния покоя мгновенно переключается на суперскорость, это нереалистично. Если добавить несколько кадров, то проблема будет решена. Если анимация получается прерывистая, проверьте расстояние между кадрами. В начале и в конце кадров должно быть больше, чем в середине. Вот и все по этой теме. Следующий принцип называется дуги. Итак, седьмой принцип это дуги. Мало кто в живом мире перемещается вверх-вниз, вперед-назад с механической точностью. Большинство живых существ движется по круговой траектории. К примеру, даны эти ключевые позы и требуется заполнить промежуток между ними. Если выставлять позы посередине, Получится слишком механически. Мяч двигается по дуге. Также нужно учитывать замедление в связи с гравитацией. В 3D и анимационном дизайне делаем скорость движения по оси X постоянной. По оси Y добавляем замедление движения. Как раз таки это создаст дугу. Этот парень поворачивает голову слишком скучно. Добавим дугу. И вот теперь он более живой. Без учета движения по дуге возникают очевидные ошибки. К примеру, если для этих крайних поз вычислить положение промежуточной вот так, объект усекется. Но если бы мы себе в помощь нарисовали окружность, движение стало бы более живым. Дуги используются во всех движениях персонажа. Вот прыжок. 
Добавим дугу при амортизации приземления. Вот сильное потрясение. Добавим дуги к движению тела и рук. Ходьба. Сделаем так, чтобы он припрыгивал вверх-вниз по дуге, даже в пределах одного шага. Удар ногой. Добавим дуги к движению ноги и тела. Если движение очень быстрое, дуги и след объекта можно оставить. Берете начальную и конечную точки, соединяете дугой. Заполняете след тем же цветом, что и объект. Вот и все по теме дуги. В следующем выпуске будем разбирать выразительные штрихи. Итак, следующий принцип называется выразительные штрихи. Данный термин часто путают с нахлестом, однако по Фрэнку и Оле это совершенно разные вещи. Выразительные штрихи – это особенности движения персонажа, придающие ему колорита. Например, персонаж очень злой и куда-то идет. Основное действие – это ноги, а уже остальное – махи руками, качение головой и мимика. К примеру, персонаж собирается постучать в дверь. Штрихи передают настроение персонажа. Если рука зажата в кулак, значит герой злится. Если пальчики изящно оттопырены, значит он настроен романтически. А если рука прижата к груди, он хочет привлечь к себе внимание. Вот персонаж поднимает коробку. Можно придать ему индивидуальности, пусть потрет руки и замахнется пошире. Важно, чтобы дополнительное действие не затмевало основное. Если персонаж печален и это нужно подчеркнуть, можно добавить штрих. Пусть утрет слезу, но при этом рука не должна закрывать лицо. С другой стороны, нельзя, чтобы слеза осталась незамеченной. Зрители могут не увидеть ее, если не дать ее показу достаточно времени. Поэтому при создании штрихов так важна инсценировка. Возьмем простую анимацию и дополним выразительными штрихами. Пусть оближет губы, чтобы было видно, как он голоден. И напоследок пусть покачает головой, словно не веря, как вкусно. Вот и все по этой теме. Следующий принцип называется чистота кадров. Поговорим о чистоте кадров. От того, сколько кадров стоит между основными действиями, зависит общий характер анимации. Если кадров между двумя позами много и они находятся близко друг к другу, то действие будет очень медленным. Если кадров мало и расстояние между ними большое, то действие будет быстрым. Меняя частоту кадров, можно рассказать 10 историй. Вот человек качает головой из стороны в сторону. Без промежуточных поз это выглядит так, будто его очень сильно ударили, чуть шею не сломали. Вставляем кадр, и получается, его ударили уже чем-то попроще. К примеру, скалкой. Два кадра, и человек просто дернулся. Три. Он уклонился от удара скалкой. Четыре. Он указывает, убирайся вон. Пять. И он уже настроен более дружественно. Давай, иди сюда. Шесть. Мимо проехала красотка на спортивном автомобиле его мечты. Семь. Он пытается что-то рассмотреть. Ищет арахисовое масло на полке на кухне. 9. Задумался, пытаясь что-то понять. 10 кадров. Подтягивает затекшую шею. Стандартная частота кадров для кино – это 24. Если на каждый кадр приходится по рисунку, то говорят, что это анимация на каждом кадре. Если рисунок приходится на каждые два кадра, это анимация в два кадра. Если на три, то в три. И так далее. По ряду причин на двух кадрах рисовать удобнее, чем на каждом. Во-первых, работы становится меньше в два раза. Во-вторых, медленные действия выглядят более гладко, чем на каждом кадре. Чем чаще кадры, тем больше точности нужно в прорисовке. Некоторые считают, что анимация на двух кадрах подходит для быстрых действий, так как придает им больше живости. На каждом кадре движения выглядели бы слишком равномерными, гладкими. Рисовать на каждом кадре лучше, когда движение очень быстрое. Герой подрывается, карабкается, несется куда-то. Некоторые меняют частоту кадра в зависимости от характера действия что придает анимации больше динамики. Вот и все по теме чистота кадров. Следующий принцип называется гиперболизация. Итак, следующий принцип называется гиперболизация. Почти любое действие, позу, выражение лица можно сделать и более уникальными. Первые аниматоры Дисней недоумевали. Сначала Уолт требовал больше реализма, потом, глядя на исправленное, хотел больше гиперболизации. А для Уолта, по-видимому, противоречий не было. Для него реалистичность персонажей означала не то же самое, что в реальности. 
а более выразительные и этим реалистичные действия. Если персонаж грустный, сделать его еще грустнее, радостный – еще радостнее. Если встревожен, добавить еще страху, безумный – сделать безумнее. Гиперболизация – это не искажение, а большая убедительность. Гиперболизация уместна почти всегда. Эта анимация выглядит готовой, не так ли? Давайте добавим преувеличение. Теперь сравним два варианта. Первый впечатляет гораздо меньше. Получается, эпизод готов не был. При быстрых движениях гиперболизации нужно еще больше, иначе будет незаметно. Изолированно этот кадр выглядит совершенно нереалистичным, однако в движение он вписывается естественно. Большинство кадров из этой анимации не так далеки от нормы, сильно гиперболизирован только один. Для закрепления эффекта можно увеличить время. Оптимальная степень гиперболизации – сложный вопрос, поэтому лучше поступать так. Сначала утрируйте по максимуму и понемногу убавляйте амплитуду, пока не станет как раз. Так вы сохраните контроль над процессом и не станете действовать на бум. Вот и все по теме гиперболизация. Следующий принцип называется прорисовка. Следующий принцип называется прорисовка. Рисовать нужно так, чтобы возникло ощущение трехмерного пространства. Передать объем, массу и равновесие. Умение рисовать фигуру со всех сторон значительно упрощает процесс анимации. Например, рисуя линию на сфере, нужно следовать контуру поверхности сферы. Если нарисовать прямую линию, сфера сразу станет плоской. Рисуя кубы, не используйте параллельные линии. Линии должны стремиться к точке схода, иначе получится плоский логотип. Делая наброски персонажа, используйте базовые геометрические фигуры, сферы, кубы, цилиндры, а не круги, квадраты и прямоугольники. Так вы не забудете об объеме. Еще момент. С помощью линии перспективы проще отслеживать расстояние персонажа от камеры. Переходя к чистовой версии персонажа, не забудьте об объемной штриховке. Подчеркивайте объемность персонажа при любой возможности. Без этих штрихов он будет выглядеть плоским. Пара уместных штрихов и намечается структура поверхности. Симметричные линии кажутся плоскими. Рядом с прямой линией рисуйте кривую или делайте обе кривые. Это придаст очертаниям больше естественности и динамики. Качественная прорисовка важна и в 3D. Как передать массу равновесия в позе персонажа? Для начала избегайте двойникования. Это когда руки и ноги персонажа движутся симметрично. Пусть лучше персонаж перенесет вес на одну ногу, положит руку на бедро, сутулится... Пусть хоть как-то покажет, что обладает массой, и вынужден балансировать в трехмерном пространстве. Следующий принцип называется харизматичность. Последний принцип анимации называется харизматичность. Это значит, что герой должен быть интересен визуально. Он должен цеплять, иметь какую-то изюминку. Это касается не только главного героя, но и злодея, и остальных персонажей. Харизма – это не всегда красота, но всегда притяжение. Даже злодей должен хоть немного нравиться. Однако у всех свои представления о том, что же такое красота. В любом случае, чем динамичнее образ, тем привлекательнее персонаж. Но как этого добиться? Во-первых, разнообразьте форму объектов. Не делайте персонажей похожей формы, пусть их фигуры будут разными. Предела фантазии тут нет, всегда можно подчеркнуть индивидуальность. Во-вторых, поиграйте с пропорциями. Карикатуристы наиболее характерные детали увеличивают, а уродливые делают меньше. Так, можно сделать голову и глаза больше, тело меньше, кисти рук больше. Чтобы создать запоминающегося персонажа, Нужно подчеркнуть одну характерную деталь. В-третьих, не надо много деталей. Слишком много деталей рассеивает внимание и усложняет процесс анимации. Вот разница между рисунком для иллюстрации и рисунком для анимации. Для анимации важно отобрать только самые важные детали. Давайте добавим этим персонажам харизматичности. Этот король выглядит слишком скучным. Придадим ему форму яйца. Он стал интереснее за счет сочетания часы В и малорослости. На этом роботе-наемнике прорисовано слишком много деталей. Личности не видно. Подкорректируем форму, уберем лишние детали. Теперь то, что надо. В этом рыбаке пока ничего особенного. Поиграем с пропорциями, чтобы подчеркнуть его худобу. Сделаем акцент на ней.
Вот и все по теме харизматичности. На этом серия видеоуроков о 12 принципах анимации заканчивается. Благодарю вас за просмотр, мне было интересно готовить этот материал. Я узнал об анимации много нового. Я планирую продолжать. Следующее видео будет посвящено циклу ходьбы и бега. До встречи в следующем видео.